Σηκώστε το βρε. Σηκώστε το βρε γαμότο. Τους παίρνει στο Skype και το κοιτάνε. Δεν το σηκώνουνε. Έλεος, πού είστε, πού είστε, σας παίρνω 5 λεπτά τώρα, 6 λεπτά. Ε, είμαστε εκεί που είμαστε, ναι, Σάο Πάολο ακόμα, στο, στη σκουτερία, στο Vespa Club. Πού σας είχα αφήσει, τι σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Έτσι, έτσι. Ε, ήταν κλειστό ο μηχανικός για τις διακοπές εδώ για καλοκαίρι και άνοιγε Δευτέρα, οπότε πρέπει να περιμένουμε 5 μέρες. Ε, κάτσαμε εδώ τι κάναμε, σκοτώσαμε την ώρα μας εδώ πέρα, μετά άνοιξε Δευτέρα, το, πήγαμε το μηχανάκι από εκεί και αρχίσανε να το, να το ανοίγουν τον κινητήρα βασικά να δούμε γιατί είχαμε δει ότι η μανιβέλα κατέβαινε πολύ εύκολα δεν είχε δύναμη, δεν είχε συμπίεση Τι είσαι εσύ, ε? Τι είσαι εσύ, τι τέρας είσαι εσύ Τι τέρας είσαι εσύ Τι τέρας είσαι εσύ Τι τέρας είσαι εσύ Κατόρε Κατόρε θα σε φάω Οπότε ξεκινήσαμε από τον κινητήρα, του πήγα όλα τα ανταλλακτικά που είχαμε πάρει από το scooter shop, τα μορτισέρ και για τον κινητήρα βασικά είχαμε πάρει καινούριο πιστόνι, το κουβαλούσαμε μαζί μας και όλα, ό,τι εξάρτημα χρειαζόταν, ρουλεμάν, αμορτισέρ για το καρμπυρατέρ, φλάτζες, τσιμούχες, δεν ξέρω και εγώ τι, τα είχαμε όλα. Ντίζες. Ναι, από το, από το scooter shop, ναι. Ε, τα πήραμε όλα αυτά, πήγαμε εκεί πέρα, του ρώτησα, το, ρώτησα στην αρχή πόσο θα κοστίσει περίπου για να έχουμε μια εικόνα και μου λέει, κοίταξε να δεις, αν αλλάξουμε και το πιστόνι επειδή θα είναι καινούριο, θα, θα, ουσιαστικά θα αλλάξεις, θα έχει πολύ δύναμη ξαφνικά, καλό είναι να αλλάξεις, μου λέει, και την πιέλα, για να μην σου σπάσει την πιέλα. Ε, γιατί σαν να το ακούω, λέει, ότι τρεμοπαίζει. Too big, eh? Very big, no good. No. No. Okay. Και του λέω πόσο θα μας πάει αυτό, αν αλλάξουμε το πιστόνι και αλλάξουμε και την πιέλα θα βγει ένα κατοστάρικο παραπάνω. Μας είχε πει περίπου 250 ευρώ ότι θα κόστιζε η δουλειά του, σύν ένα κατοστάρικο η πιέλα, 350 θα πήγαινε. Περίπου. Οπότε ξεκινήσαμε. Μα είπε ότι σε, τρεις, σε περίπου τρει μέρε θα είναι έτοιμο. Όντω ε, τρει μέρε πήρε για να γίνει. Και εγώ πήγαινα από το πρωί εκεί στο μηχανικό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάθε πρωί. Για να, για να είμαι και εγώ υποτίθεται να βοηθάω. Γιατί είχαμε και τα λάστιχα, α πούμε, να κάνω τι πιο εύκολε δουλειέ. Να αλλάξω έστω τα λάστιχα, κάτι. Και ουσιαστικά εγώ φωτογράφιζα εκεί πέρα και έπεινα τον καφέ μου. Δεν, εντάξει, είναι δύο, δύο τελικά είναι οι μάστορε εκεί πέρα. Είναι ο, ο Μαρσέλο με τα τατουάζ και είναι και ο, ένας Ιταλός που έχει εκεί. Που είναι, μαζί το έχουν μάλλον το, το μαγαζί. Οπότε τα πιάσανε και οι δύο, τσακ μπαμ, τα κάνανε. Εντάξει, την ξέραν τη, τη δουλειά, συνεργάζονταν ωραία. Και ξεκινήσαμε... Ουσιαστικά δεν ξέραμε αν θα αλλάζαμε πιέλα ή όχι, γιατί ήταν 100 κάτι ευρώ. Τέλος πάντων μου λένε ότι μάλλον χρειάζεσαι αλλαγή. Μου είχε πει εντωμεταξύ, μιλούσα και με τον κύρου παράλληλα. Του έκανα καμιά βίντεο κλίση, του έστελνα να, να δει φωτογραφίες και όντω και ο κύριο μου λέει ότι άμα έχει έτσι κενά η μπιέλα, άλλαξε έτσι να μην, μην συνεχίζει με την ίδια. Είχε, το μηχανάκι είχε 180.000 χιλιόμετρα με τα ίδια εξαρτήματα μέσα. Ναι. Εντάξει και μπορεί να βγάζει άλλα τόσα, απλά το θέμα είναι ότι μωρέ είχε πέσει λίγο η δύναμή του. Εν τω μεταξύ αρχίσα να τα διαλύουν, είδα και μόλις πήγα εκεί τη Δευτέρα του είχα πει, περίμενε, μην το ξεκινήσεις, μην το ανοίξει. θέλω να είμαι και εγώ εκεί για να το βγάλω βίντεο όταν θα το ανοίγει. Σαν να του είπα, άνοιξέ το. Το είχε, το είχε ανοίξει ήδη τη Δευτέρα, μόλις πήγα. Από τις 9 το πρωί το άνοιξε, εγώ πήγα κατά τις 10-11 τη ώρα πήγα. Με αυτή την εξάρτηση ταξιδεύαμε λοιπόν. Είχε τρυπήσει. Είχε γίνει εδώ πέρα, έχει τρύπα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είχε τρυπήσει, είχε σκουριάσει, αυτά είναι τα χτυπήματα από τη, 
από τη Βολιβία. Δείτε πως έχει γίνει. Πρώτη φορά τη βλέπω κι εγώ. Και μέσα δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούστε πως κάνει. Μόλις, μόλις ήρθαμε εδώ στο σπίτι, δεν άντεξα και λέω θα το βάλω μπρο και τον φέραμε στο σαλόνι με την Αλεξάνδρα και λέμε κάτσε, δεν είχε βενζίνη το μεταξύ εδώ και κανένα χρόνο είχε τελειώσει η βενζίνη και οι βλάκες δεν βάλανε λίγη βενζίνη να το βάλουν μπρο. Σου λέει τι θα πάθει, εντάξει, εδώ άλλε βέσπες σας αφήνουν για 20 χρόνια και δεν παθαίνουν τίποτα. Για να του ταΐσουμε λίγη βενζίνη όλα. Περίεργο χρώμα είχε τελικά η βενζίνη. Ήταν λίγο χρυσαφή. Λοιπόν, δεν το λες και φουλαρισμένο. Για να δούμε. Να. Για πάμε να κάνουμε μια πρώτη απόπειρα. Να ανοίξουμε τη βενζίνα. Με σβηστό διακόπτη. Να ανεβοκατεύει λίγο το... Λοιπόν. Τώρα θα πάρει λογικά. Με κόβει! Ο Κίτσος δούλεψε με την πρώτη. Ε, τέλος πάντων, ναι, και μας βοηθήσαν τα παιδιά να τον... Είναι στον πρώτο όροφο το Vespa Club, οπότε έπρεπε να τον κατεβάσουμε από τις σκάλες. Τον πιάσανε στα χέρια, τον κατεβάσανε, ναι. Ναι ρε, είναι πολύ συμπαθητική όλοι, είναι πάρα πολύ συμπαθητική. Πολύ καλή. Και εγώ, και εγώ ε, έχει ηλικίε από 20 ετών μέχρι όπως, το, όπως την Ελλάδα, μωρέ, μέχρι και 55-60 ετών άνθρωπο είχε εδώ πέρα. Του 54, του 54 γεννηθείς, πότε είναι. Τώρα σήμερα δηλαδή έχει κρύο εκεί, σήμερα έχει κρύο εκεί. Άκου να δεις, εδώ πέρα γίνεται χαμός αφού σε κάποια φάση λέμε δεν γίνεται. Έπαθα και γκάβματα, θα στα πω μετά. Ε, και έβαλα και αντιλιακό, φαντάσου. Απλά επειδή εμεί ήμασταν τώρα από το κρύο, από το χειμώνα, που ήρθαμε εδώ πέρα, εντάξει, έπαθε ο οργανισμό σοκ. Πέσαμε και σε κάψονε. Τρομερή ζέστη. Βαρούσε σαραντάρια. Τέλο πάντων πήγαμε εκεί πέρα, τα βγάλαμε όλα, βγάλαν το κινητήρα, το κατεβάσανε. Μου έφτιαξε το καρμπιρατέρ, το έβαλε καινούριο. Ό,τι ρουλεμάν υπήρχε με στο κινητήρα το βάλαμε καινούριο. Τι άλλο ξεχνάω, τις ντίζες όλα τα φροντίσαμε ξανά από την αρχή, τα μορτισέρ μπρος πίσω, λάστιχα και σαμπρέλες μπρος πίσω, ε, τα ρεζερβουάρ μέσα να τα καθαρίσουμε από τα ό,τι από μηνέαρια έχει να, τα, να γίνουν καινούρια από μέσα. Βγάλαμε και το τιμόνι γιατί από τα χτυπήματα και από τα πεσήματα δεν τερμάτιζε, είχε σπάσει το καημένο και το τιμόνι, οπότε το ξαναφτιάξαμε να, να τερματίζει σωστά και επειδή γύρναγε πάρα πολύ δεν είχαμε φως, όποτε στρίβαμε δεξιά έσβηναν τα φώτα, γιατί Είχαν κοπεί τα καλώδια μέσα. Οπότε έπρεπε να, στρίβουμε, να πηγαίνουμε ή ευθεία ή αριστερά. Τέλο πάντων, το φτιάξανε και αυτό. Το φτιάξανε και αυτό. Και για έξτρα ασφάλεια βάλαμε και ένα προβολάκι κάτω στο φτερό. Για να έχουμε. Επειδή είχαμε τη σκηνή και τα πράγματα στην παγκαζιέρα, άμα νύχτωνε, χτύπαγε το φω πάνω στα πράγματα. Και δεν δε, δε βλέπαμε και δεν μα βλέπανε. Οπότε τώρα βάλαμε και ένα προβολάκι LED κάτω στο, στο φτερό. Για να είμαστε ασφαλεί. Μια χαρά, δουλεύει. Όλα τα ηλεκτρικά τα τσεκάραμε, δουλεύουν, το βάλανε μπρο. μετά από τρεις μέρες, τέσσερι, την τέταρτη μέρα νομίζω το βγάλαμε για βόλτα. Οκ. Okay. Ναι. Μου είπανε να επειδή έχει και πάρα πολύ ζέστη μην κάνουμε μεγάλες αποστάσεις, να, κάνουμε, να οδηγάμε μισή ωρίτσα, πούμε, να κάνουμε μία στάση, να κρυώνει, γιατί είναι όλα καινούργια τα εξαρτήματα, μην κολλήσει και έχει υπερβολικά μεγάλη ζέστη τώρα σαραντάρια, θα, θα βράσει. Μια χαρά δουλεύει, σφυρίζει λίγο. Ακούγεται λίγο όπως το αυτοκίνητο με τη Δευτέρα που κάνει ένα θόρυβο, ένα σφυριχτό... Ναι, και αυτός μου λέει ότι είναι φυσιολογικό. Μου λέει ότι εντάξει, επειδή είναι όλα καινούργια τα εξαρτήματα, είναι φυσιολογικό, μετά από λίγο καιρό θα σταματήσει. Να δούμε. Ελπίζω να ξέρουν, εμείς για να είμαστε σίγουροι λέμε να, να κινούμαστε γύρω από το Σάο Πάολο για, για το επόμενο διάστημα, μη μας, μη μας αφήσει. Ε, ναι, γιατί τα αλλάξαμε όλα τώρα, σου λέω, έγινε κομμάτια το κινητήρα. Δεν γίνεται να μην το φορτώνω, αναγκαστικά θα φορτωθούν όλα τα πράγματα τώρα. 
Εμεί το πήραμε την, την πρώτη την Παρασκευή με το που έφυγε από το συνεργείο, το βγάλαμε και πήγαμε στην άλλη άκρη τη πόλη για να αγοράσουμε κάτι διάφορα πραγματάκια, μπουζί και τέτοια που θέλαμε να πάρουμε πιο φθηνά. Και κάναμε 25 χιλιόμετρα και άλλα 25 να γυρίσουμε. Μια χαρά πήγε, δεν είχε πρόβλημα. Εντάξει, η πόλη είναι απίστευτη έτσι, τα μεγέθη είναι τεράστια, έχει 20 εκατομμύρια κατοίκου νομίζω. Το μηχανάκι ουσιαστικά εντάξει, φαίνεται να δουλεύει. Ε, τελικά μας κόστισε λίγο παραπάνω γιατί και τα παιδιά δεν υπολόγιζαν να το ανοίξουμε το... να ανοίξουμε τον κινητήρα. Υποτίθεται ότι θα αλλάζαμε μόνο το πιστόνι. Αλλά εμείς ανοίξαμε όλο τον κινητήρα, μας έβαλε και ρουλεμάν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα που δεν τα είχαμε εμείς. Οπότε κόστισε συνολικά μαζί και με τα μπουζί, μαζί με λάδια, με όλα, σχεδόν 500 ευρώ. Μόνο τα, τα εργατικά και η μπιέλα που βάλαμε και τα διάφορα ρουλεμάν. Ένα πεντακοσάρικο, ε, ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει για, τα, για την επόμενη πενταετία. Ας κρατήσει και τρία χρόνια ρε παιδί μου, καλά θα είναι. Και τρίτη πρωί να φύγουμε, να κατευθυνθούμε προς το βορρά, αν και είμαστε τελείως αντίθετα. Η διαδρομή είναι τελείως αντίθετη με αυτό που έπρεπε να κάνουμε τώρα. Κανονικά έπρεπε να κατηφορίζουμε προς τα κάτω. Τέτοιο καιρό, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ήμασταν κάτω στην Παταγωνία, στη γη του Πυρός, που εκεί είναι... Είναι, είναι πάλι καλοκαίρι, αλλά είναι υποφερτό καλοκαίρι. Τώρα εμείς είμαστε στο χειρότερο διάστημα για Βραζιλία. Στο χειρότερο καιρό. Και ήταν αυτό, αυτό. Οπότε τώρα λέμε να, ε, να δούμε, να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το Ρίο, που είναι 400 χιλιόμετρα. Να συνηθίσουμε λίγο κι εμείς, να δούμε το μηχανάκι, να κάνουμε λίγο ελεύθερο, λίγο κάμπινγκ. Είδαμε στη διαδρομή ότι έχει πολλά κάμπινγκ μέχρι το Ρίο, Ρίο de Janeiro. Και μετά είτε να πάμε στο Ρίο, ανάλογα τα κέφια, τώρα βλέπουμε ότι εκεί έχει 40 βαθμούς, εδώ έχει 35 και έχει 40. Οπότε τι να πάμε να κάνουμε με τέτοια ζέστη εκεί πέρα. Ε, λέμε να πάμε κάπου εδώ γύρω, μετά μας είπανε για μια περιοχή δίπλα από το Σάο Πάολο, Μίνα Ζεράις λέγεται κάπως έτσι, μια επαρχία πολύ ωραία, που είναι φθηνή, δεν είναι πολύ τουριστική. Και σιγά 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 να μπούμε προς τα εκεί, να πάμε προς την Βραζίλια, προς την πρωτεύουσα και από εκεί να μπούμε σε καναδίμινο στη Βολιβία. Κάπως έτσι. Να κάνουμε ένα κύκλο νότια στη Βολιβία, να μην ανέβουμε πολύ πάνω, να κάτσουμε και εκεί δεν ξέρω πόσο καιρό και μετά να μπούμε Παραγουάι. Πάμε να δούμε τους φίλους στην Παραγουάι. Άντε φιλάκια, φιλάκια. Τα λέμε, bye bye. Μετά από τέσσερι μέρε στο Σάο Παόλο, αξιώθηκα να βγάλω τον Κίτσο λίγο. Τον είχαμε εκεί στη γωνία παρατημένο τόσε μέρε. Και αξιώθηκα να τον σμπρώξω λιγάκι για να, να, να δω τι έχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και ξεκίνησα με τον τουλαπάκι. Και δείτε τι βρήκα. Γίνεται ένα χαμό. Όλο το νοικοκυριό είναι στη θέση του όπω το άφησα. Τα tie wraps που δέναμε την εξάτμιση, τα τεράστια η ειδική οδοντόβουρτσα για να καθαρίζουμε, να βουρτσίζουμε το φίλτρο, τα σύρματα που δέναμε επίσης στην εξάτμιση, φορτιστές, τα εργαλεία μας, όλα εδώ άθικτα, ντίζες, τι άλλο έχουμε, το κομπρεσεράκι αέρα, duct tape, το, το αυτοσχέδιο χωνή μας, για να βάζουμε βενζίνη. Εδώ έχουμε ένα... γίνεται ένα χαμός από ανταλλακτικά τα οποία πολύ φοβάμαι ότι τώρα τα έχω όλα επί δύο γιατί δεν είχα κάνει τόση καλή δουλειά στο να καταγράψω τι υπήρχε εδώ στο Σάο Παόλο οπότε τα ξαναπήραμε από το σκούτερ σου τώρα οπότε πολλά πράγματα μπορεί να τα έχουμε διπλά. Εδώ πολλά πράγματα για πέταμα, σύριγγες για τα λάδια Κάτι lock type που έχουν γίνει κόκαλο. Τι άλλο, παλιό μου visor, πώς το λένε, το, του κράνου. Η χύτρα μας, η αγαπημένη χύτρα, έχει να πέσει φακή εδώ πέρα με το κιλό. Χύτρα τα χύτρα, σε άλλη κατσαρόλα η αλουμινένια. Όλα εδώ στη θέση τους. Ο κίτσος Επίσης, σε μια χαρά κατάσταση, έτσι με, μια πρώτη, με ένα πρώτο τσεκ που έκανα, καλά μου φαίνεται. Σχαρίτσα πίσω δεν έχω δει, τη σχαρίτσα πίσω δεν έχω βρει ακόμα. Ελπίζω να τη βρούμε. Τις έχει τις γρατζουνίτσες του, δεν μπορώ να πω. 
Τα έχει τα σημαδάκια του, ο καημένο. Θα τον φροντίσουμε όσο γίνεται, αύριο, Δευτέρα, ανοίγει ο μηχανικός. Τους πετύχαμε και στις καλοκαιρινές τους διακοπές εδώ πέρα. Οπότε, αύριο με το που ανοίξει ο μηχανικός, τον παίρνουμε σηκωτό, τον πηγαίνουμε και ας ελπίσουμε ότι θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα και θα τον κάνουμε καινούριο.